before we start, I'd like to have a short prayer. Heavenly Father, we thank you for this time to worship you and to present to you our uh, service. Uh, I pray that you will be with us through the Holy Spirit. I pray for your guidance, for your leading, and your blessing in Jesus' name. Amen. Amen. I came to Canada. Uh, so the title of this sermon is Lesson from Old Testament. I came to Canada in 1994. Many nights I dreamed about Brazil and my friends that I left. After 11 years, I finally returned to Brazil. But soon I realized that most of my friends had gone to different places. The streets and stores where I used to hang out were not the same anymore. It seemed that I had arrived to a wrong place. My home country was lost somewhere in my past. I wonder if you had a similar experience. In this world, everything is temporary. Our friends will not be there forever. Our health will not be there forever. And money will not last forever. Security is not guaranteed. There is no place we can find permanent comfort. Wars are constantly happening in the world. People are being killed in the streets in our cities. We lack peace in our hearts. So we can only find true peace in God. And our true homeland is in heaven. The Bible says in Hebrews 4 that we have a rest. There remains therefore a rest for the people of God. For he who has entered his rest has himself also ceased from his works as God did from his. These all died in faith, not having received his promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims of the earth. For those who say such things, declare plainly that they seek a homeland. When I look back, I realize how fast the years went by and how life is short. Life is not only short but is uncertain. Our health, finances are also uncertain. As we struggle with day-to-day -day issues, God says to be content with what you have and who you are. Hebrews 6 says, as some, of you, uh, as some of you may know, I had a thyroid uh, problem recently. I believe that it was caused by stress because I tend to worry quite a lot. 
思われます。And I hear often that I am so stressed person. そして私はいろんな人に囲い込みすぎだよっていつも言われていました。私はそのような時によく読む聖句があります。That is found in Matthew 6. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? So, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? So, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body Nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? So no tori o mil ga yoi, mak koto mo kar koto mo sezu, kura ni tori ire koto mo shinai. So re nano ni, anata gata no ten no chichi wa kare ra o yashinatte kudasaru. Anata gata wa kare ra yori mo haruka ni sugure ta mono dewa nai ka. I have not seen any bird die of starvation. If you see a dead bird, it is something to be alarmed. 死んだその鳥を見かけたとしたらそれは何か警告を示すものだと思い意味しています。I, I remember early in the 90s when I came to Canada, it was dangerous to see a dead bird. 私、えっと、1990年代に初めてカナダに来たとき、その死んだ鳥を見ることはとても危険なことだったんですね。Because the bird could have died of a contagious, some contagious disease. となぜならそれは、えっと、伝染病に感染した鳥である可能性があったからです。But birds do not have fridge nor barns to keep their food. They have to find food every single day for herself and for her children. And yet they all survive. Because the Heavenly Father looks after them. なぜかというと、神様がそれらを守っていてくださるからです。そして天の父は、私たちそれ,それがこれらのものがすべて必要なことをご存知でおられます。But to seek his kingdom and his righteousness. 神様は言われます。心配しないで、まず神の国、神の義とを求めなさい。This morning I'd like to tell you that God knows about your life. More than you can imagine. Because I know how difficult it is to live in this sinful world. But God is in control and He cares about your pain and your suffering. God will eventually resolve all. Our problems. And he gave many lessons in the Bible on how to make it to the end successfully. And this morning, I let you、uh, tell you that most of the stories in the Bible, especially the Old Testament, can, can be seen as parables for our life today. So, I want to talk to you about all the stories that have some symbolism for our times today. なぜかというと、私たちはその、私たちの時代には、その例えが象徴されているからです。Jesus told the disciples, the disciples the important lesson through parables. イエスは弟子たちに大切な教訓を例え話で教えられました。Now, why did Jesus use parables? なぜ神さイエス様は例え話を使いになったのでしょうか In Matthew, we find, therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. だから彼らには例えで語るのである。それは彼らが見ても見ず、聞いても聞かず、また悟らないからである。For assuredly, assuredly I say to you that many prophets and righteous men desire to see what you see and do not see it, and to hear what you hear and do not hear it. あなた方によく言っておく。多くの預言者や偉人はあな,たのがあなた方の見ていることを見ようと熱心に願ったが、見ることができず、またあなた方の聞いていることを聞こうとしたが、聞けなかったのである。Most of the stories in the Old Testament seems, seem like parables, and their applications are particularly important today. For 
For instance, the story of Noah and the flood is a warning for our time. 例えばノアの洪水のお話は私たちの警告のための記す話でもあります。マテオ says, but as the days no,、uh, as the days of Noah were, so also will be the coming will be will the coming of son son of man be. 人のこのあれるのもちょうどノアの時のようであろう。For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで、人々は食い、飲み、寝取り、嫁ぎなどをしていた。And did not know until the flood came and took them all away, so also will the coming of the Son of Man be. そして洪水が襲ってきて、一切のものをさらっていくまで、彼らは気がつかなかった。There... Oh, sorry. 人のこのはあれるのもそのようであろう。Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. だからあなた方も用意をしていなさい。思いがけない時に人の子が来るからである。Of Abraham, the Apostle Paul says, アブラハムはパウロについてこのように言っています。In Galatians,、uh, the scripture foreseen that God would justify the Gentiles by faith preached the gospel to Abraham beforehand, saying, In you all the nations shall be blessed. 聖書は神が違法人を信仰によって義とされることをあらかじめ知って、アブラハムにあなたによってすべての国民は祝福されるであろうとの良い知らせを予告したのである。So then, those who are of faith are blessed with believing Abraham. このように信仰によるものは、信仰の人、アブラハムと共に祝福を受けるのである。これは実際に神様と共に歩む教訓です。Initially, Abraham did not fully trust God's promises. 当初、アブラハムは神様の約束を完全に信じてはいませんでした。When he realized that he was too old to have a child, he had Ishmael with an Egyptian maid, Haggai. アブラハムが子供を持つときには、彼らはもう年を取っているということに気づき、エジプトの使い破壊に、えー、によってイシュマイルを持ちました。This is what sin is all about. これは罪の本質です。It means going away from God and breaking the relationship. それは神様から離れてこの関係を、えー、と破っていることを意味します。それが起こったとき、えっと、それは神様とすべての人類に痛みを引き起こしました。In James we see, then when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, brings forth death. 欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す。So Abraham's ill-conceived plan, when fully matured, gave birth to Ishmael. そして誤った計画が成長した時のイシュマイルにイシュマイルを生み出しました。After Abraham failed with this test of faith, God instituted the circumcision. アブラハムはえっとその定めを信仰試された信仰試されて失敗した後、神様に割礼を定められました。それは人が神よりも、えっと、懸命にしようとするべきではないということを思い出させるものでした。God, like、それは夫と妻の信頼を破るような神と,の神との関係を壊れた関係を思い出させるものです。私たちは神様から離れた時に罪を生み出し、最終的に奴隷のようになってしまいます。The story of Exodus is a symbol of redemption from sin. 出エジプト記の象徴は罪のあがないです。And Paul says that the, the crossing of Red Sea was a symbol of baptism. パウロは航海を渡るということはバブテスマの象徴だと言います。Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all of our fathers were under the cloud, all passed through the sea. 兄弟たちよ、このことを知らずにいてもらいたくない。私たちの先祖は皆、雲の下におり、皆、海を通り。All were baptized into Moses in, in the cloud and in the sea. 皆、雲の中、海の中でモーセにつく、バブテスマを受けた。After their baptism in the Red Sea, the people of Israel wandered in the desert before reaching the Promised Land. They could have finished the, the journey in a week, but due to their unbelief, it took them 40 years to cross the desert. Israelites complained to Moses how their lives. In Egypt was better under 
slavery. イスラエル人はモーセにエジプトで奴隷であった時の方が良かったと文句を言いました。Because they were saying they had plenty of meat when, when, when in Egypt rather than the boring manna. そして彼らは退屈なマナよりもそのたくさんの肉を食べることを好みました。We also cross the Red Sea through baptism and we are in a journey bound for heaven. また私たちは後悔を渡った出来事をバブテスマを通してその天国の土台に預かります。私たちは生活を良くするために不平を言い過ぎかもしれません。入ることができませんでした sin, もし私たちが罪の奴隷でいたことをマシだと思うなら砂漠で滅んだ方が神のもとへ行くよりもマシであるということです Then, Israel, nation, そしてイスラエルの国家はまた神に敵対し続けました And this is illustrated through another parable. そしてこれはもう一つの例えによって説明されています。神はイスラエルはある夫と結婚したと言っております。神は夫であり、イスラエルは妻である。So Ezekiel 16 says that、uh, Israel was like a poor girl who was found naked and bruised. エゼキエル書16章ではイスラエルは傷ついたような少女のようだったと書かれています。Uh, like、神は夫のようにとイスラエルを愛されました beautiful, そして彼女は癒されそして再び愛する,元愛する人のもとへ戻りましたそして私たちは再び間違いを犯さないようにたくさんの例え話がそれを教えてくれます、well. もちろん私たちを励ます言葉もたくさんあります The Bible left the story of Caleb to show us that being faithful amid discouragement and trusting God will give us final victory. So I'd like to read Joshua 14:6-12. Then the children of Judah came to Joshua in Gilgal. And Caleb, the son of j e p h o n e the k e n a z i t e said to him, You know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me in Kadesh Barnea. 特にユダヤの人々がギルガルのヨシアのところに来て、ゲニスビとエフネのここアレブがヨシアに行った。主がガ,テガデシエ・バルネアで、あなたと私について、神の人、モーセに言われたことをあなたはご存知です。I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought back word to him as it was in my heart. Nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. しかし、共に登っていった兄弟たちは民の心をくじいていましたが、私は全く我が神、主に従いました。So Moses swore on that day, saying, Surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance and your children's forever, because you have wholly followed the Lord my God. そしてその日、モーセは誓っていました。お前の足で踏んだ地は必ず長くお前の子孫と修行となるであろう。お前が全く我が神主に従ったからである。Behold, the Lord has kept me alive, as he said, these forty-five years, ever since the Lord spoke this word to Moses, while Israel wandered in the wilderness. And now here I am this day, eighty-five years old. 主がこの言葉をモーセに語られた時からこの方イスラエルがアラノに歩んだ45年間の間主は言われたように私は生きながらいさせてくださいました私は今日すでに85ですが As yet I am as strong this day as on the day that Moses sent me just as my strength was then so now is my strength for war both for going out and for coming in 
今もなおモーセが私を使わした日のように健やかです。私の今の力はあなたのあの時の力に劣らず、どんな働きにも戦いにも耐えることができます。Now, therefore, give me this mountain of which the Lord spoke in that day. For you heard in that day how the Anakin were there, and that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out, as the Lord said. So, the Lord said, I will be able to drive them out. 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 I will be able えー、しかし、主が私と共におられて私はつい、私はついに、主が言われたように、彼らを追い払うことができるでしょう。Which one are we today? Are we Caleb or the rest of the Israelites who died on the desert after being baptized? 私たちは今、カレブに、またはバブテスマの後に砂漠で、死んだイスラエルの人たち、どちらの方に立っているでしょうか Do you, like the, do you miss the life in Egypt? エジプトでの生活が懐かしいでしょうか In many countries, soccer is a national passion. Late Pastor Inhiki Berg once wrote about watching games. In soccer, the player dribbles and uses his tricks to deceive his opponent. The multitude watching the game are ecstatic and they applaud passionately. But the question is, whose character are they really glorifying? Did we not leave all those traits when we crossed the Red Sea and we were baptized? Ellen White says the following in the Great Controversy. What source of enjoyment could have an offer to those who are wholly absorbed in earthly and selfish interest? We need to start molding our characters while we are still here. Because our life is so short. And we don't know when it's going to be our last day. Nothing is permanent, nothing is secure, and nothing is lasting. Our only hope is in God. And God gave us many warnings. Parables and stories in the Old Testament showing, showing us what to do and showing us what not to do. In the same we have more bad examples and good ones so that we know what not to do. そして私たちが何をしてはいけないかがそこで学べます。Examples, たとえ少ない、えー、たとえ少ない、えーたとえ少ない、えっ、ー、ともうたとえだったとしても、とカレブにカレブのように従う必要があります。We need to cultivate closer relationship with Jesus. そしてキリストとの関係を強く持つ必要があります。この関係を壊すということはその罪の結果とも言えます。God will not, will not take us to heaven if we do not love Jesus because He knows that we will not be happy in heaven. もし私たちがイエス・キリストを愛していないなら神様はその天国へのえー、切符を渡さらないでしょう、そしてなぜかというと、私たちが、神が私たちがそこに行っても楽しめないということを知っているからです。Sake, if not, if もし神様が私たち、もし私たちが神を愛していなければ、神は私たちを去ってしまうのかもしれません。If you, never if you never decided to trust the Lord Jesus, I would like to invite you to accept Him as your Lord and Savior. In Revelation, it says, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him and he with me. 見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて、戸を開けるなら、私はその中に入って、彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。I'd like to finish 
this gentleman sharing the story by a pastor named Well Stina. Uh, in he's from Brazil back in the early 90s. 最後に1990年代にブラジルで牧師として働いていたニュモエル・ステイナ牧師先生のお話を皆さんと分かち合いたいと思います。He was the pastor of the city of Araras where Tommy attended her, uh, uh, her uh, university uh, and she attended the church in that city. 彼は私の妻が通っていた教会と同じ教会と学校のアラルス。アラルスという町の牧師先生でした。So I'm going to、uh, tell the story as、uh, told by Pastor Nimuel. It was Friday evening. I was finishing a week of prayer in a city in southern Brazil. 金曜日の夜のことでした。私は今日祈祷集に出るために準備をしていました。Several young people had given their lives to God, but one young man seemed to resist the Holy Spirit. 多くの若者たちは神を神様を中心に置いていましたが、一人の若者だけは聖霊の聖霊を拒んでいました。Uh, and Hike and his girlfriend had come to, our, to all four meetings every day, hearing the same sermons twice each day. ヘンリックと彼の彼女は毎日その集会に参加し、毎日行われる2回の集会説明も参加していました。To Jesus, 私はそのヘンリケのためにものすごく祈りを捧げましたが、しかし彼はそれに。答えてくれませんでした I, I on Thursday, on night, 私は木曜の夜、部屋に帰り、失望していました。God, you, 神様は私の何が間違っているのですかそして、なぜ私に、えー、彼を導くことができないんでしょうか I could not sleep, so I decided to read my Bible and prayed for this young man. After the evening meeting, Enhike planned to drive his parents home 50 miles away. But along the desolate road, his car had a flat tire. しし he discovered that his jack was broken and there was no one around him to help him. そして彼はジャックとタイヤを直す修理道具がその壊れていることに気づき、また辺りを見合わせても彼を助けてくれる人はいませんでした。Fearful, he locked himself into his car and lay down to await dawn. しかし彼はそれで仕方なく彼はドアの鍵を車のドアの鍵を閉めえっと車の中に横たわりました sleep, 寝ようとしましたが彼は寝ることができませんでした彼はその週で学んだ祈祷集のことを思い出し神はあなたを待っておられるあなたが神に頼むとき神はその輪にいてくださる For the first time in his life, Enhike prayed. そして彼は人生初めて祈りを捧げました彼はひざまずき神様にこう祈りました私神様私はどうやって祈ったらいいのか分かりませんしかし牧師先生の言うことが本当であればどうかどうかこの私を救ってください He got back into the car to wait what might happen. 彼は車に戻り、何が起こるかを待ちました。何分か経ち、一つの車が彼の車の前に止まりました。そして、すごい体の大きい男の人が来て、助けが必要かと聞いてきました。そしてヘンリケは何が起こったかを彼にすべて話しました。The man changed the tire, put his enormous hand on Enhike's shoulder, and said, その男はヘンリケの壊れたタイヤを直し、そして彼の手を握り、Young man, I came to tell you that God loves you. 若者よ、私はあなたに、えっと、あなたは神,神はあなたを愛しておられるということを伝えるために来たと言われました。Enhike was startled and asked the man his name, but the man only repeated his words. ヘンリキはその彼の名前を聞こうとしましたが、その男は彼に繰り返し一つのことだけを言い続けました。Don't forget, God loves you. Then he turned toward his car. 神はあなたのことを愛しておられる。本当に忘れないでほしい。そして彼はその場から立ち去りました。ヘンリキは彼の車から、彼の車から、彼の車から、彼の車から、彼の車から、彼の車から、彼の車から、彼の車から、彼の車から、彼の車から、彼の車から、彼の車から、彼の車から、彼の車から、彼の車から、彼の車から、彼の車から、彼
。ヘンリキは車の中に入り、凍れ落ちる涙を拭いながら、その助けてくれた男の人に手を振ろうとしました。No no no、しかし、そこには誰もい,ないませんでした。そして、車でさえもそこになかったのです。He drove home in odd silence. ヘンリキはそのドアの閉まる音やエンジンの音でさえも聞,かず聞きませんでした。彼はその異念の念とともに黙って、えっと、家に帰りました。金曜の夜、ヘンリキは一番に教会に着きました。Can you baptize me? そして彼は教会のドアを開けると同時に、牧師先生、私にバ,スベバブテスモを授けてくれますか Startled, I listened to his story. 驚きを隠せないまま、私は彼の話に耳を傾けました。The following year, I baptized in Hiki, and a short time later, I married him and his girlfriend. そしてその年に彼はバブテスモを受け、彼は結婚しました。Today, they are faithful members of the church. 彼らは今、教会の忠実なクリスチャンとして、教会の中心の、えっと、クリスチャンのメンバーとして働いています。神様は皆さんのことをずっと待っておられます。He loves you more than anything in this world. And God wants you in heaven. 神様は皆さんのことを本当に誰よりも大切に思っておりそして天国へ導きたいと心から思っておられます Thank you. May God bless you. 皆さんに神様からの豊かな祝福がありますように。